ఇండియా దాట్ మొబైల్ ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న వెహికల్ వచ్చేసరికి మహీంద్రా ఎక్స్యూవి సెవెన్ డబుల్ ఓ కొంతమంది ఎక్స్యూవి సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా అంటారు సో ఏదైనా అనుకోండి సో వెహికల్ అయితే ఇది ఇది టాప్ అండ్ మోడల్ డీజిల్ ఆటోమేటిక్ ఏఎక్స్ సెవెన్ లగ్జరీ ప్యాక్తో వస్తుంది దీనిలో ఎక్కువగా అమ్ముడు పోయేది వచ్చేసరికి ఏఎక్ సెవెన్ లగ్జరీ ప్యాక్ కాకుండా ఏఎక్స్ సెవెన్ ఉంటుంది దానికి దీనికి ఒక రెండు లక్షల దాకా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పెద్దగా మస్ట్ హ్యావ్ ఫీచర్స్ అయితే ఏమి ఉండవు డిఫరెన్సెస్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూడవచ్చు లగ్జరీ ప్యాక్లో మీకు ఎక్స్ట్రా అడిషన్స్ వస్తాయి అనమాట బ్లైండ్ వ్యూ మానిటర్ మీరు నడిపేటప్పుడు బై కార్ మీకు సిగ్నల్ వేసినప్పుడు మీకు స్క్రీన్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీంతోపాటు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ చేంజ్ అయితే దీనిలో మీకు ట్వెల్వ్ స్పీకర్ ఆడియో వస్తుంది సోనీ స్పీకర్స్ ఇవి త్రీ డీ సౌండ్ సౌండ్స్ సౌండ్తో వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అదే మీరు ఏఎక్స్ సౌండ్ తీసుకుంటే సిక్స్ స్పీకర్స్ వస్తాయి అండ్ దీనిలో మీకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరాస్ ఉంటాయి అండ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వ్యూ ఉంటుంది మీరు పార్క్ చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటి సమయాలు ఇది ఉపయోగపడుతుంది నీ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి అండ్ కీలెస్ ఎంట్రీ ఉంటుంది మీరు ఈ కూడా డైరెక్ట్ కీలెస్ ఎంట్రీ వెళ్ళిపోవచ్చు లోపలికి డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ఉంటుంది అవి వర్తా కాదా రెండు లక్షల రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టచ్చా లేదా అవన్నీ తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ మనం దీని గురించి మాట్లాడదాం ఈ వెహికల్ మీరు తీసుకోవాలంటే మాత్రం చాలా 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 వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ వెయిటింగ్ నడుస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది ఇంకా స్కార్పియో అయితే టూ ఇయర్స్ దాకా నడుస్తుంది వెయిటింగ్ అయితే వెయిటింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇంకొకటి రికమెండేషన్ నడుస్తుంది అనమాట రికమెండేషన్ చేసుకుంటే తొందరగా తెచ్చుకుంటున్నారు చాలామంది సో ఒకవేళ మీరు రికమెండేషన్ చేయగలిగితే తొందరగా రావచ్చు కూడా అండ్ ఇది మీకు వాల్యూ ఫోమ్ అని వెహికల్ అని చెప్పొచ్చు ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం ఎందుకు వాల్యూ ఫోమ్ అని అవన్నీ లాస్ట్ చూద్దాం కొన్ని ఫీచర్స్ కూడా మిస్ అవుతున్నాయి ఆ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలి దీనిలో అండ్ ఇది నా వెహికల్ అయితే కాదు దీని ఓనర్ కూడా ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే లేరు ఇది మా బ్రదర్ది నాకు ఇచ్చేసాడు చేసుకొని ఊమని చెప్పేసి సో ఇది ఇది కొత్త వెహికల్ టీ టీఆర్ నంబర్ ఇది జస్ట్ ఇది పదిహేను వందల కిలోమీటర్ తిరిగింది సో ఎక్కువ కిలోమీటర్లు కూడా ఏం డ్రైవ్ చేయలేదు దీని గురించి మనం మాట్లాడడానికి కూడా నేనైతే ఒక టూ అవర్స్ అట్లా తిప్పాను నాకు బాగా అనిపించిన తర్వాత మాట్లాడతాను డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అండ్ ఫస్ట్ మనం దీని ఫిజికల్ ఓవర్ చూద్దాం ఫిజికల్ ఓవర్ చూసుకుంటే ఫ్రంట్ మీకు దీనిలో మహీంద్ర లోగో ఇది కొత్త లోగో ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట దీని మీద చాలా మీమ్స్ కూడా వచ్చినాయి దీనికి ఎంత చూస్తే మీకు కెమెరా కనిపిస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా మీకు ఓన్లీ లగ్జరీ ప్యాక్లోనే ఉంటుంది మీకు వేరే మోడల్స్లో ఈ కెమెరా అయితే ఉండదు ఫ్రంట్ అండ్ ఇంకా హెడ్లైట్స్ వస్తారు ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్స్ మీకు అండ్ ఇక్కడ మీకు టర్న్ ఇండికేటర్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఫ్రంట్లో దీనిలో మీకు పార్కింగ్ సెన్సర్స్ అయితే ఉండవు కెమెరా అయితే ఉంటుంది పార్కింగ్ సెన్సర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తే బాగుండేది ఇది లగ్జరీ ప్యాక్ టాప్ మోడల్ గురించి మాట్లాడతాను నేను అండ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ సైడ్ టైర్ ప్రొఫైల్ చూసుకుంటే టైర్స్ ఇవి మీకు బాగుంటాయి పెద్ద సైజ్ టైర్స్ ఇవి ఎయిటీన్ ఇంచ్ ఎల్ఐ వీల్స్ టైర్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసరికి టూ థర్టీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ ఆర్ ఎయిటీన్ ఇవి ఎయిటీన్ ఇంచ్ ఎల్ఐ వీల్స్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి టైర్స్ అయితే మీకు ఫోర్ ఫోర్ టైర్స్కి డిస్క్ బ్రేక్ అయితే వస్తుంది సో మీకు బ్రేకింగ్ పవర్ కూడా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ సైడ్ సైడ్ దీని డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఏదైతే ఈ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయో ఇవి మీకు ఫ్లష్ ఉంటాయి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి అండ్ ఇవి చెప్పాలంటే మనకి రేంజ్ రోవర్ని ఇన్స్పైర్ చేసి తీసుకున్నట్లు ఉంది వీళ్ళు సో ఇది రేంజ్ రోవర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు లోపల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి మెర్సడీస్ మెర్సడీస్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి తీసుకున్నట్లు ఉంది ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వచ్చేసరికి డీజిల్తో వస్తుంది ఇది సిక్స్టీ లీటర్ కెపాసిటీతో వస్తుంది అండ్ పక్కనే మీకు యాడ్ బ్లూ కూడా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు ఫిల్ చేయించుకోవాలి రెండు ఒక ఒక చోటే ఉంటాయి మీకు డీజిల్ యాడ్ బ్లూ యాడ్ బ్లూ తెలియకపోతే మాత్రం డీజిల్ వెహికల్స్ మీకు ఎమిషన్ నామ్స్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే మాత్రం కంపెనీస్ యాడ్ బ్లూ అయితే ఖచ్చితంగా యాడ్ చేయాలి అప్పుడు పొల్యూషన్ తక్కువ వస్తుంది అనమాట బయటకి ఇంకా బ్యాక్ ప్రొఫైల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకి రేర్ వైపర్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్ప్రే వస్తుంది స్టాప్ లైట్ అండ్ ఇక్కడ మహీంద్రా లోగో అండ్ ఇది వచ్చేసరికి బ్యాక్ కెమెరా అండ్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్ కనిపిస్తున్నాయి రెండు పార్కింగ్ సెన్సర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే అండ్ ఇది కొత్త వెహికల్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే డ్యామేజ్ కూడా అయింది చిన్న యాక్సిడెంట్ అయినట్టుంది ఇక్కడ ఇది లైట్ అయితే పోయింది ఇదంతా ప్లాస్టిక్ ఇక్కడ పూజ అయిపోయి పూజ అయిపోయింది దిష్టి కూడా పోయింది ఫస్ట్ ఏదైనా తగిలితే దిష్టి పోయింది అంటారు కదా మన 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 లాంగ్వేజ్లో
అండ్ ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం అండ్ ఇంకా స్పేస్ చూద్దాం లోపల ఎలా ఉందో లోపలికి వెళ్దాం కంఫర్ట్ అయితే బాగుంది సీట్స్ ఇవి లెదర్ సీట్స్ కంఫర్ట్ అయితే బాగుంది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ట్రై సపోర్ట్ కూడా బాగుంది అండ్ నీ రూమ్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ హెడ్ రూమ్ కూడా బాగానే ఉంది నా హైట్ ఫైవ్ నైన్ అండ్ మిడిల్లో కూడా కూర్చోవచ్చు కంఫర్టబుల్గానే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే హంప్ ఉందో ఇది మీకు పెద్ద ఎక్కువ అయితే లేదు ముగ్గురు అయితే కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవచ్చు మిడిల్ రోలో అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఆమ్ రెస్ట్ కూడా ఉంచారు అండ్ దీనికి రెండు కప్ హోల్డర్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆమ్ రెస్ట్కి ముగ్గురు అయితే ప్రశాంతం కూర్చొని సెకండ్ రోలో ట్రావెల్ చేయొచ్చు అండ్ కంఫర్ట్ కూడా చాలా బాగుంది సీట్స్ అండ్ ఇక్కడ మీరు బ్యాక్ సీట్లో నుంచి కూర్చొని ఫ్రంట్ సీట్ని మూవ్ చేయొచ్చు డ్రైవర్ సీట్ని చేయలేదు ఇదైతే మీరు చేయొచ్చు జస్ట్ ఇట్లా అంటే చాలు ఇంకా చూడవచ్చు ఒకసారి థర్డ్ రో చూద్దాం థర్డ్ రో ఎలా ఉందో కూర్చోవచ్చా లేదా అవన్నీ చూద్దాం ఇద్దరు నెక్కిద్దాం నాతో పాటు ఇంకో ఇద్దరు నెక్కిస్తా చూద్దాం దీనిలో ఐసోఫిక్స్ సీట్స్ రెండు ఉన్నాయి ఇటు ఉన్నాయి అటు ఉంది రెండు రెండు సీట్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అండ్ చైల్డ్ సీట్స్ ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ రోలో అయితే వచ్చాను ఒకసారి దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం ఈ సీట్స్ మనకు మూవ్ చేయలేం ముందుకి ఈ సెకండ్ రో సీట్స్ సో చూద్దాం నీ రూమ్ ఎలా ఉందో మనకి నాకైతే మాత్రం నీస్ అయితే టచ్ అయితేనే అంత కంఫర్టబుల్గా లేదు అసలు ఇంకా అండర్ టై సపోర్ట్ గురించి అసలు ఆలోచించదు అసలు లేదు కాకపోతే చేయబెట్టుకోవడానికి అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చారు కాకపోతే ఇది హార్డ్ ప్లాస్టిక్ ఇచ్చారు కొద్దిగా సాఫ్ట్ ఇస్తే బాగుండేది ఇది ఏసీ వెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ స్పీకర్స్ కూడా ఉన్నాయి దీనిలో ట్వల్వ్ స్పీకర్స్ వస్తాయి టాప్ మోడల్లో అండ్ ఇక్కడ హ్యాండిల్ ఉంది పట్టుకొని కూర్చోవచ్చు సో అంత కంఫర్టబుల్ అయితే థర్డ్ రో సిట్టింగ్ అయితే లేదు కాకపోతే కొద్దిగా హైట్ తక్కువ ఉంటే మాత్రం కూర్చోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మాత్రం మనకి హెడ్కి ఇదైతే ఇచ్చారు హెడ్ రెస్ట్ ఇచ్చారు ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఒకవేళ హైట్ ఎక్కువ ఉన్నది సిక్స్ ఫీట్ అట్లయితే మాత్రం థర్డ్ రో ఎక్స్పర్ట్ చేయకండి అంత కంఫర్ట్ అయితే మీకు ఉండదు అండ్ ఈ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు మళ్ళీ ఏసీ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ టోల్ వోల్ ఛార్జింగ్ సాకెట్ కూడా ఇచ్చారు సో ఇది థర్డ్ రో గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇద్దరు కూర్చోవచ్చు థర్డ్ రోలే ముగ్గురు అయితే కూర్చోలేరు ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు సీట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు సీట్లు రెండే ఉన్నాయి ఇద్దరు అయితే కూర్చోవచ్చు ముగ్గురు కూర్చోవడానికి అయితే కష్టం ఇక్కడ ఇద్దరు ఇక్కడ ముగ్గురు ఇద్దరు సెవెన్ సీటర్ ఎగ్జాక్ట్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనం దీన్ని మూవ్ చేయలేం సీట్ని అయితే కాకపోతే ఇది మనం ఫోల్డ్ చేయొచ్చు ఫోల్డ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫోల్డ్ చేయొచ్చు అది ఒకటి అయితే ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు ఇంకా థర్డ్ రోలో అయితే మాత్రం చిన్నపిల్లలు అయితే బాగా కూర్చొని వెళ్ళొచ్చు ఫ్యామిలీ చిన్నపిల్లలు ఉంటే థర్డ్ రోకి వెళ్ళొచ్చు పెద్దవాళ్ళు అయితే మాత్రం కొద్దిగా హైట్ తక్కువ ఉంటే ఓకే హైట్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం కష్టం హెడ్ రూమ్ బాగానే ఉంది నాది ఫైవ్ నైన్ కరెక్ట్గా ఉంది సిక్స్ ఫీట్ అయితే మాత్రం టచ్ అవుతారు అనుకోండి ఇట్లా అఖిల్ ఉన్నాడు ఫైవ్ లెవెన్ అంట చూద్దాం వాడు కూర్చుంటే ఎట్లా ఉంటుందో సో వీడు ఫైవ్ లెవెన్ నాది ఫైవ్ నైన్ నాకైతే హెడ్ కదా టచ్ అవ్వట్లేదు వీడికి టచ్ అవుతుంది చూడవచ్చు హెడ్ టచ్ అవుతుంది నీ రూమ్ ఓకే నాకైతే నీ టచ్ అవుతుంది వీడు కొద్దిగా సన్నగా ఉన్నాడు కాబట్టి నీ రూమ్ ఓకే బాగానే ఉంది టై అయితే అసలు ఏం లేదు ఇక్కడ చూడవచ్చు సార్ లోపలికి వెళ్దాం లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ చూస్తే ఓఆర్వీఎంకి మీకు ఇక్కడ కెమెరా అయితే కనిపిస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ గ్రీ కెమెరాస్ ఉంటాయి దీనిలో టాప్ మోడల్లో ఇక్కడ మీకు కెమెరా కనిపిస్తుంది ఇండికేటర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అవి మీకు ఈ హీటింగ్ ఫంక్షన్ ఇట్లాంటివి అయితే ఏముండవు ఆటో డిమ్మింగ్ ఇట్లాంటివి అయితే ఉండవు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళే ముందు కీ చూద్దాం దీన్ని కీ అయితే ఇది మహీంద్ర లోగోతో వస్తుంది అండ్ ఇటు సైడ్ చూస్తే మూడు బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి లాక్ అన్లాక్ బూట్ ఓపెన్ అండ్ బూట్ ఓపెన్ అయితే ప్రస్తుతానికి అవ్వట్లా మాకు అండ్ ఇది వస్తారికి కీ సో ఇది దీనికి అండ్ కీ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు చెప్తాను దీనిలో మీకు ఒకవేళ మీరు లాక్లో ఉంది అన్లాక్ చేయాలనుకోండి లాక్ అన్లాక్ బటన్ లాంగ్ పర్చేస్ బటన్ అనుకోండి విండో మీకు డౌన్ అవుతుంది సన్ రూఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇంకా చూడవచ్చు విండో మీకు డౌన్ అవుతుంది డ్రైవర్ సైడ్ది అండ్ సన్ రూఫ్ కూడా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది లోపల అండ్ ఏసీ కూడా మనకి గాలి అయితే వస్తుంది ఇక్కడ సో దీనివల్ల ఏమైందంటే మీకు లోపల ఉన్న హీట్ మొత్తం బయటకు అయితే వచ్చేసింది సమ్మర్లో అయితే మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఇంకా దీన్ని క్లోజ్ చేయాలనుకోండి మళ్ళీ లాక్ బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి లాక్ బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది సన్ రూఫ్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్దాం ఫస్ట్ లోపల ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఈ డోర్ హ్యాండిల్ బా బాగుంది అది చూడవచ
ఇవన్నీ మనం తెలిసినవే ఇంకా లోపలికి వెళ్తాం ఇంకా లోపల ఫీచర్స్ అని చూస్తాం ఇంకా లోపల ఫంక్షన్ చూసుకుంటే మాత్రం వ్యానిటీ మిర్రర్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు ఏమీ మిర్రర్ అయితే లేదు డ్రైవర్ సైడ్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మిర్రర్ ఉంది అండ్ లైట్ కూడా ఉంది ఇది ఇక్కడ చూడవచ్చు మిర్రర్ ఉంది లైట్ ఉంది ప్యాసింజర్ సైడ్ అయితే అండ్ ఇక్కడ సన్ గ్లాస్ హోల్డర్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి మీరు సన్ గ్లాస్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అండ్ సన్ రూఫ్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆపరేట్ చేయొచ్చు మీకు ఇంతవరకు ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ కంప్లీట్గా వెళ్ళదు సరిపోతుంది బాగుంది సన్ రూఫ్ అయితే చాలా పెద్దగానే ఓపెన్ అయింది ఈజీగా మీరు బయటకు అయితే వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ నుంచి అండ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇంకా స్టీరింగ్ వీల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ స్టీరింగ్ వీల్ వస్తే లెదర్ వ్యాపుడుతో వస్తుంది అండ్ ఇది హారన్ ఇక్కడ హారన్ కూడా సౌండ్ బాగుంది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి మీకు వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవడం పెంచుకోవడం మ్యూట్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయడం కాల్ చేయడం ఇవన్నీ ఇక్కడ మీకు అనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇట్ సైడ్ వస్తే క్రూజ్ కంట్రోల్ అంటే దీనిలో మీకు అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది టాప్ మోడల్లో ఉంటుంది ఎక్స్ సెవెన్ లగ్జరీలో ఎక్స్ సెవెన్లో కూడా మీకు అడాప్స్ ఉంటుంది కాకపోతే అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉండదు దీనిలో మీకు అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఆటో పైలట్ ఉంటుంది కదా టెస్లాలో అంటే ఆటో ఆటోమేటిక్ అదే కార్ ముందు కార్ని స్పీడ్ క్యాచ్ చేసి దాన్ని పట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఇవి అడాస్ ఫంక్షన్స్ దీనిలో అయితే ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ట్రాక్షన్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మీరు నెక్స్ట్ ఇంకా దీన్ని మెయిన్ మాట్లాడాల్సింది వచ్చేసరికి ఈ స్క్రీన్ గురించి మాట్లాడాలి స్క్రీన్ వచ్చేసరికి డ్యూయల్ స్క్రీన్స్ ఇవి రెండు టెన్ ఇంచ్ డిస్ప్లేస్ ఇవి క్వాలిటీ కూడా బాగుంది వీటి ఇది చూస్తే మీకు మెర్సడీస్ గుర్తు వస్తుంది మెర్సడీస్ కూడా మీకు ఇట్లనే ఉంటుంది స్క్రీన్స్ అయితే అండ్ ఇక్కడ అంతా మీకు హార్డ్ ప్లాస్టిక్ ఇదంతా హార్డ్ ప్లాస్టికే ఇక్కడ మీకు సాఫ్ట్ టచెస్ అయితే ఉన్నాయి లెదర్ ఫినిష్ అయితే ఇచ్చారు బాటంలో కూడా మీకు ప్లాస్టిక్ ఏదంతా ఇంకా స్క్రీన్ గురించి మాట్లాడాలి ఎడ్రినాక్స్ సిస్టమ్తో వస్తుంది ఇది అండ్ ఇక్కడ మీకు రేడియో ఆండ్రాయిడ్ ఆటో దీనిలో ఒకటి మైనస్ ఏంటంటే మేము చూసింది యాపిల్ కార్ప్లే లేదు యాపిల్ ఫోన్స్ కన్నా చేయడం ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఆటో మీకు వైర్లెస్ కూడా ఉంది యాపిల్ కార్ప్లే వైర్ కూడా లేదు వైర్ కనెక్ట్ చేసినా కానీ యాపిల్ కార్ప్లే అయితే కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఐపాడ్గా డిటెక్ట్ చేస్తుంది దాన్ని సో ఇదొకటి నేను నోటీస్ చేసింది దీనిలో అయితే యాపిల్ కార్ప్లే కనిపించట్లేదు అండ్ ఇవి ఫీచర్స్ అయితే దీనిలో మీకు రేడియో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ కూడా సౌండ్ బాగుంది ట్వల్వ్ స్పీకర్ మీకు సోనీ సౌండ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది ఆడియో కూడా బాగుంది శాంపుల్ మీకు వినిపించినా కానీ ఈ మీకు జస్టిఫై చేయలేవు మరీ అద్భుతంగా ఉందని చెప్పలేము పర్లేదు ఆ ప్రైస్కి అయితే మాత్రం ఆడియో అయితే బాగుంది త్రీ డీ ఆడియోతో వస్తుంది ఇది మీకు అండ్ ఈ మ్యాప్ మీకు ఇక్కడ కూడా తీసుకురావచ్చు ఇది డిఫాల్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చిన మ్యాప్ ఇది నావిగేషన్ ఒకవేళ మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కనెక్ట్ చేస్తారు అనుకోండి అది జస్ట్ ఇక్కడ మీకు డైరెక్షన్స్ మాత్రం చూపిస్తుంది ఇట్లా మీకు ఫుల్ మ్యాప్ అయితే రాదు ఆండ్రాయిడ్ ఆటోలో సో ఇది మీరు ఆఫ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే బటన్ని ఫుల్ ఫుల్ వ్యూ పోద్ది ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ నార్మల్ స్పీడ్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా మధ్యలో వస్తుంది దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నారు అనుకోండి బటన్ని ఫుల్ స్క్రీన్లో మీకు మ్యాప్ అయితే వస్తుంది సో ఇది కూడా బాగుంది నావిగేషన్ మీకు ఇక్కడ వస్తుంది మీకు టాప్ అండ్ లగ్జరీ కార్స్లో ఈ ఫీచర్ అయితే ఉంటుంది దీనిలో కూడా మీకు ఇది కనిపిస్తుంది కాకపోతే మైనస్ యాపిల్ కార్ప్లే ఇవ్వాల్సింది నెక్స్ట్ దీనిలో అయితే పెద్దగా ఏమీ లేవు ఫీచర్స్ అయితే మనం మాట్లాడుకోవడానికి కూడా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి జనరల్ డిస్ప్లే డేట్ టైం ఈ పెద్దగా మీకు వెహికల్ వచ్చేసరికి వెహికల్ సెట్టింగ్స్ మీకు ఉంటాయి కదా సర్వీస్ వీటి గురించి ఉన్నాయి అండ్ లైట్స్ ఇక్కడ మీకు చూస్తే డిఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆటోమేటిక్ యాక్టివేట్ చేయడం మీరు ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో మీకు యాంబియన్ లైటింగ్ అయితే లేదు ఇది ఒక మైనస్ అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ సెట్టింగ్లో కూడా మీకు పెద్దగా ఏమీ లేవు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆపరేట్ చేయడానికి కూడా పెద్దగా ఏమీ లేవు దీనిలో అయితే చాలా ఉన్నాయి సో దీనిలో మీకు సెంటర్ స్క్రీన్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఈ బటన్ ఉంది కదా దీన్ని దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ నావిగేషన్ ఉంది డ్రైవర్ అసిస్టెంట్ డిస్ప్లే లేఅవుట్ సెట్టింగ్స్ అలర్ట్ హిస్టరీ డ్రైవర్ ఇన్ఫో డ్రైవ్ ఇన్ఫో అంటే మనం ట్రిప్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఫ్యూయల్ ఇన్ఫో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వెహికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నావిగేషన్ ఇవన్నీ మనం తెలిసినాయి కానీ ఇది డ్రైవర్ అసిస్ట్ దీనిలో మీకు ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఇది మీకు ఎడాస్తో వస్తుంది అడ్వాన్స్డ్ డ్రై డ్రైవర్ అసిస్టెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఎడాస్ అంటే దీనిలో మీకు ఎడాస్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి డ్రైవర్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి వచ్చింది చూసారా సో ఇది అవే ఫంక్షన్స్ సో దీన్ని మనం చూ
ఇంకా చూడచ్చు ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ ఆటో ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ లో స్పీడ్స్ వరకు ఏదో ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ దానికంటే మీరు చిన్న మరీ చిన్నగా వెళ్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్లో ఇది మీకు ఆటోమేటిక్ బ్రేక్ వేయగలదు అనమాట ముందు ఏమైనా వెహికల్స్ ఇట్లాంటివి వస్తే ఇంకా చూడొచ్చు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది ఇది ఒకటి నోటీస్ చేస్తాను నేను ఇది మళ్ళీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ చెప్పాలంటే మీకు అక్కడ ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది బ్యాక్ ఆటోమేటిక్ సో ఇది కూడా మంచి ఫీచర్ ఆటో ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ నెక్స్ట్ లైన్ కీప్ అసిస్ట్ సో ఇది మీకు లైన్లో ఉంచడానికి సహాయం చేస్తుంది అంటే మీకు హైవేలో వెళ్తున్నారు మీరు లైన్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఇది లైన్లోకి తీసుకొస్తుంది అది అది కావాలంటే మీకు వార్నింగ్ ప్లస్ అసిస్ట్ ఇది మీరు ఇది దీన్ని సెట్ చేసుకోవాలి మీరు ఆఫ్ చేసుకుంటే లైన్ కీప్ అసిస్ట్ అయితే పనిచేయదు వార్నింగ్ ఓన్లీ పెడితే మీకు లైన్లో నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది కీ కీ అని చెప్పేసి అంటే మీరు లైన్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నారు అని చెప్పేసి వార్నింగ్ ప్లస్ అసిస్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అది స్టీరింగ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది మిమ్మల్ని మళ్ళీ లైన్లోకి అయితే తీసుకొస్తుంది అనమాట సో ఈ ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని దీనిలో ఉంటాయి మీకు ఇవన్నీ ప్లస్ పాయింట్స్ ఐడాస్ ఫంక్షన్స్ అన్ని ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అన్ని కార్స్లో వస్తున్నాయి ఫ్యూచర్లో ఒక వన్ ఇయర్లో మనకి ఈ కామన్ ఫీచర్స్ అయిపోతాయి మనకి అన్ని కార్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మిగతా చూద్దాం డ్రైవర్ అసిస్టెంట్లు ఇంకేమైనా ఉన్నాయేమో డ్రైవర్ అసిస్టెంట్లో మీకు స్మార్ట్ పైలట్ అసిస్టెంట్ ఉంది ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంటాయి ఇది పైలట్స్ ఇవన్నీ స్టీరింగ్ కానీ స్పీడ్ కంట్రోల్ కానీ ఇవన్నీ అండ్ నెక్స్ట్ హై బీమ్ అసిస్ట్ ఉంది ట్రాఫిక్ సైన్ రికగ్నైజేషన్ ఇవన్నీ నార్మల్వే అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ వచ్చేస్తే మిగతా సెట్టింగ్స్ చూద్దాం మిగతా సెట్టింగ్స్ వచ్చేసరికి మీకు ప్యాసింజర్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంది దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి అండ్ బ్లైండ్ వే మానిటరింగ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇది ఆన్లో ఉంటే మనం సిగ్నల్ వేసామనుకోండి మనకి సైడ్ కనిపిస్తుంటాయి సైడ్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు సో మీరు టర్న్ చేసేటప్పుడు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది బ్లైండ్ వే మానిటరింగ్ ఇక్కడ ఆఫ్ చేసుకోకుండా ఆన్లో పెట్టుకోండి ఇది కూడా అండ్ డ్రైవర్ డ్రోజినెస్ అలా డిటెక్షన్ కూడా ఉంది మీరు నగర మహల్తో ఉంటే మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ అన్నీ మీకు దీని సెక్యూరిటీ పరంగా అయితే ఉంటాయి టీపీఎంఎస్ కూడా ఉంది ట్రై ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఇది కూడా ప్లస్ పాయింట్ దీనికి అండ్ దీనిలో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వస్తారు సెవెన్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అయితే ఉంటాయి రేటింగ్ ఒకవేళ డీటెయిల్స్ ఉంటే నేను పైన వేస్తాను స్క్రీన్ మీద ఎన్ని స్టార్స్ ఉందో అక్కడ మీరు చెక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా మిగతా ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో ఇక్కడ నుంచి మీరు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఆమె డైరెక్ట్ మీరు ఆన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కెమెరా సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద ఇక్కడ మీరు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా వ్యూ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మీరు దీన్ని ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇవన్నీ ఏసీ కంట్రోల్స్ డ్యూయల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఇది డ్రైవర్ సపరేట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ప్యాసింజర్ సపరేట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీనిలో మీకు వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఇవ్వలేదు బిగ్ మిస్ అని చెప్పొచ్చు ముప్పై లక్షలు కారు పెడుతున్నాం మనం వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఇస్తుంటే బాగుంటాయి దీనిలో మీకు వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ అయితే లేవు అండ్ ఇక్కడ డ్రైవ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి డ్రైవ్ మోడ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మూడు డ్రైవ్ మోడ్స్ ఉంటాయి జిప్ జాప్ జూమ్ అని చెప్పేసి జిప్ జాప్ మీకు సిటీ కండిషన్స్లో ఉపయోగపడతాయి జిప్ అనేది మీకు నార్మల్ సిటీ మోడ్ అని చెప్పొచ్చు జాప్ వచ్చేసరికి కొద్దిగా మీకు కొద్దిగా మీడియం డ్రైవింగ్ చేయడానికి ఒకవేళ మీరు స్పోర్ట్స్ మోడ్ అంటాం కదా అట్లాంటివి కావాలనుకుంటే జూమ్ అనమాట సో జూమ్లో పెట్టుకుంటే మీకు పంచినెస్ ఉంటుంది ఇంజన్లో మీకు స్పోర్ట్స్ మోడ్ అంటారు దాన్ని అట్లా అట్లా అనమాట చాలా బాగుంటుంది జూమ్ మోడ్లో మీకు ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫోన్ మనకు ఛార్జ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది గేర్ లివర్ ఇవన్నీ మీకు నార్మల్ తెలిసినాయి పార్కింగ్ రివర్స్ న్యూట్రల్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ఉంది ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఇది మీకు టాప్ లగ్జరీ మోడల్లోనే ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ఏఎక్స్ఎల్లో మీకు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ఉండదు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు ఆటో హోల్డ్ కూడా ఉంది సో ఆటో హోల్డ్ అనుభవం చేసుకుంటే మీకు ట్రాఫిక్ కండిషన్ ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు బ్రేక్ మెయిన్ కాల్ తీసేయచ్చు ఆగిపోయేది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సిగ్నల్ మళ్ళీ మీరు బ్రేక్ వస్తే ఇంజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇవ్వసరికి మీడియా కంట్రోల్స్ అనమాట వాల్యూమ్ తగ్గించడం బ్యాంచర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి మీరు చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ రెండు కప్ హోల్డర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ కూడా స్టోరేజ్ అయితే ఉంది ఇక్కడ కీ హోల్డర్ ఇక్కడ కీ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా స్టోరేజ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు అండ్ అండ్ ఇది కొద్దిగా చాల
ఫ్యూయల్ ఎకనామీ కావాలంటే మైలేజ్ ఇది మీకు అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అట్లయితే మీకు మైలేజ్ అయితే ఈ కార్ అయితే ఇస్తుంది ఇది ఇంకా కొత్త కార్ కాబట్టి ఇప్పుడు మైలేజ్ గురించి మనం ఏం మాట్లాడలేము అండ్ జూమ్ అయితే మీకు ఇది పవర్ చూడొచ్చు జూమ్లో పెట్టాం ఇప్పుడు అంతగా ల్యాగ్ ఉండదు ఏమి ఉండదు ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది కారు బ్రేకింగ్ పవర్ కూడా చాలా బాగుంది పడ్డారా అట్లా పడిపోయారు అనమాట అంత బాగుంది బ్రేకింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ మోడ్స్లో అయితే మీకు జూమ్ అయితే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది మీరు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు స్పోర్టింగ్ ఫీలింగ్ అండ్ దీనిలో ఇంకొకటి బాగా నచ్చింది నాకు బ్లైండ్ వ్యూ మౌంటర్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం సిగ్నల్ వేస్తే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరు వస్తున్నారు రైట్ సైడ్ ఎవరు వస్తే మనకి ఈజీగా ఇక్కడ నుంచి మీరు చూసుకోవచ్చు సో ఇది మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇది మీకు లగ్జరీ ప్యాక్లో అయితే ఉంటుంది ఇది ఒకటి ప్లస్ పాయింట్ లగ్జరీ ప్యాక్లో కాకపోతే దీనిలో మిస్సింగ్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడితే మాత్రం ఈ లగ్జరీ ప్యాక్లో వీళ్ళు ఇవ్వాల్సింది ఫస్ట్ మనం బూట్ ఏదైతే బ్యాక్ సైడ్ బూట్ ఓపెన్ చేస్తామో అది ఎలక్ట్రికల్ ఇస్తే బాగుండేది ఎలక్ట్రికల్ ఓపెనింగ్ లేదు ఫ్రంట్ కూడా హైడ్రాలిక్స్ లేదు మనకి బాగానే ఓపెన్ చేయడానికి అండ్ ఇంకొకటి లోపల వచ్చేసరికి వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఇవ్వాల్సింది వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ అయితే దీనిలో లేవు అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి ఐఆర్విఎం ఇది డే నైట్ కాదు ఇది నార్మల్ మిర్రర్ అయితే ఇచ్చారు ఇంత ఇంత ఎంత ఖర్చు పెట్టి ముప్పై లక్షలు పెట్టి తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇది మనకి ఆటో డిమ్మింగ్ ఐఆర్విఎం ఇస్తే బాగుండేది సో ఇదైతే మీకు నార్మల్ మిర్రర్ ఇస్తున్నారు ఇది ఒక మైనస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ప్యాసింజర్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి సీట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు ఎలక్ట్రికల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు లంబర్ సపోర్ట్ ఇట్ అండ్ అయితే అక్కడ ఏమి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉండదు ఇంత కొంతమంది ముప్పై లక్షలు పెట్టి కారు కొని డ్రైవర్ని పెట్టుకుంటారు డ్రైవర్ని పెట్టుకొని ప్యాసింజర్ సీట్లో ఫోనర్ కూర్చుంటారు అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది డ్రైవర్ సీట్ మాత్రం కంఫర్టబుల్ వాళ్ళకి అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చారు అదే ప్యాసింజర్ సైడ్ అయితే మాత్రం అన్ని ఫీచర్స్ అయితే లేవు అవి కూడా ఇవ్వాల్సింది ఇంకొకటి యాంబియన్ లైటింగ్ కూడా ఇస్తే బాగుండేది ఫీచర్స్ పరంగా ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అయితే దీనిలో ఏమీ లేవు మీకు కానీ లగ్జరీ ప్యాక్లో మీకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ కానీ ఇవన్నీ పెద్ద మనకి యూజ్ అయ్యే కావు మనకి మస్ట్ నీడ్ అనే కావు దాని ప్లేస్లో వీళ్ళు వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ డ్రైవర్ సైడ్ పవర్ సీట్స్ ఇట్లాంటి అదే ప్యాసింజర్ పవర్ సీట్ ఇట్లాంటివి ఇచ్చి ఉంటే కొద్దిగా యూజ్ అయ్యాయి అనమాట లగ్జరీ ప్యాక్ రెండు లక్షలు వీళ్ళు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే మొత్తం చూడవచ్చు ఏమేమి ఇచ్చారు దానిలో నీ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ అన్ని మీకు కనిపిస్తాయి మ్యూజిక్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది లగ్జరీ ప్యాక్లో మీకు ట్వెల్వ్ స్పీకర్ సోనీ సిస్టమ్ వస్తుంది త్రీ డీ సౌండ్ తోటి కొద్దిగా యూస్ఫుల్ ఫీచర్స్ ఇస్తే బాగుండేది అనిపించింది నాకు లగ్జరీ బ్యాగ్లో రెండు లక్షలు ఎక్కువ పెట్టడం అనవసరం అనిపించింది నాకు వాటికి ఇప్పుడు ఉన్న వాటికి కానీ యూస్ఫుల్ అయ్యి కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరాస్ మీకు ఉపయోగపడతాయి బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ ఇట్లాంటి లగ్జరీ ప్యాక్లో ఉన్నాయి మీకు ఉపయోగపడతాయి కాకపోతే అంత ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఇట్లాంటివి కూడా యాడ్ చేసి ఇంకో లక్ష రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టినా కానీ బాగుండేది అనిపిస్తుంది నాకైతే పర్సనల్ ఒపీనియన్ అది అండ్ దీనిలో ఎక్కువగా అమ్ముడు పోతుంది వచ్చేసరికి ఏఎక్స్ సెవెన్ మోడల్ దానిలో మీకు ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఉండే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఉండవు కానీ దానిలో కూడా అడాస్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే అడాప్ట్ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉండదు అదొకటి మిస్ అవుతుంది అడాస్లో మీకు లైన్ కీపర్ సిస్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి దానిలో కూడా ఏఎక్స్ ఫైవ్లో మీకు అడాస్ ఫంక్షన్స్ ఉండవు ఒకవేళ అది అది మీరు చూస్ చేసుకోవాలన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో పెట్రోల్ మోడల్ కూడా ఉంటుంది పెట్రోల్ వచ్చేసరికి మీకు టూ హండ్రెడ్ పిఎస్ పవర్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది దాన్ని అక్కడ చేయొచ్చు చూడొచ్చు కాకపోతే డీజిల్లో మీకు బెటర్ బాగుంది డీజిల్ ఇంజన్ మీరు డ్రైవ్ చేసినప్పుడు మంచి ఫీలింగ్ అయితే ఉంది మీకు దీనిలో మీకు టార్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ న్యూటర్ మీటర్ టార్క్ ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పిఎస్ పవర్ ఏమి ఉంటుంది కానీ టార్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనిలో అది డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే మాత్రం అది మీకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది డీజిల్ ఇంజన్ అండ్ ఇంకొకటి ఈ వెహికల్ మీకు టాప్ మోడల్ ఆల్ వీల్ డ్రైవ్తో కూడా వస్తుంది ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ అంటే ఫోర్ వీల్కి మీకు పవర్ అయితే ఉంటుంది సో ఇది ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ అయితే కాదు ప్రాపర్ ఫోర్ బై ఫోర్ అయితే కాదు లైక్ మీకు ఫార్చ్యునర్ లాగా లేకపోతే మహీంద్రా స్కార్పియో రీసెంట్గా వచ్చింది కదా స్కార్పియో ఎన్ కూడా మీకు ఫోర్ బై ఫోర్తో వస్తుంది మహీంద్రా తార్ ఉంటుంది ఫోర్ బై ఫోర్ మీకు బడ్జెట్లో అవి ఫోర్ బై ఫోర్ అంటే ప్రాపర్ మీకు ఫోర్ బై ఫోర్ వెహికల్స్ ఇవి అంటే మీరు ఆఫ్ రోడింగ్ ప్రాపర్ ఆఫ్ రోడింగ్ కావాలనుకుంటే మేము ఉపయోగపడతాయి లైక్
ఒకవేళ మీరు మాతో పాటు కొలాబరేట్ అయ్యి మన ఛానల్లోకి మీ వెహికల్ తీసుకురావాలనుకుంటే మాత్రం ఆటో ఎట్ ది రేట్ ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు డాట్ కామ్ దీనికి మెయిల్ చేయండి మీ వెహికల్ మోడల్ నెంబర్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు తిరిగారు దాంతో ఫోటో దిగి మెయిల్ చేయండి మా టీం చూస్తుంది మిమ్మల్ని మన ఛానల్లోకి ఆహ్వానిస్తుంది మనం కలిసి వీడియో అయితే చేయొచ్చు వీడియో నస్తే లైక్ చేయండి మరి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి థ్యాంక్స్ 